Ukraine is on fire. The country is being decimated before the eyes of the world. The impact on civilians is reaching terrifying proportions. And with each passing hour, two things are increasingly clear. First, it kept getting worse. Second, whatever the outcome, this war will have no winners, only losers. As millions of people in Ukraine face hunger and dwindling supplies of water and medicine, I'm announcing today that the United Nations will allocate a further 40 million US dollars from the Central Emergency Response Fund to ramp up vital assistance to reach the most vulnerable as we wait for the nations to come. This funding will help get critical supplies of food, water, medicines, and other life-saving aid into the country, as well as provide cash assistance to the needy. Further escalation of the war, whether by accident or design, threatens all of humanity. Raising the alert of Russian nuclear forces is a bone-chilling development. The prospect of nuclear conflict, once unthinkable, is now back within the realm of possibility. The security and safety of nuclear facilities must also be preserved. It's time to stop the horror unleashed on the people of Ukraine and get on the path of diplomacy and peace. Yes, we are doing our best. Uh, I've talked uh, with a number of leaders that are in permanent contact with uh, President Putin. And of course, we consider that it's absolutely essential uh, for uh, an effort, an additional effort, to make the Russian Federation understand that uh, this war uh, is becoming an absolute nightmare and to create the conditions for the war to be stopped and for serious negotiations to be put in place. Whenever there are reliable accounts of humanitarian law abuse, we should be ready to react swiftly. Therefore, we welcome the decision of the Permanent Council of March the 3rd to invoke the Moscow mechanism to create a group of independent experts to investigate the reported violation of humanitarian law in the context of the hostilities in Ukraine. We recognize the extensive efforts which Foreign Minister Rao described, which the OSCE has made to try and avoid this catastrophe. Russia was offered a chance to raise any security concerns in the OSCE renewed European security dialogue, but said it was not the right time we now know they were planning war all along. Ukraine and others invoked the OSCE Vienna document risk reduction mechanism to seek transparency from Russia and Belarus and to de-escalate the situation. Russia refused to engage. And of course, the OSCE has worked for years to support implementation of the Minsk agreements. Russia is accused of the gravest war crimes, bombing schools, hospitals and homes, targeting families as they try to run to safety. We welcome action taken under the Moscow mechanism to hold Russia to account. The OSCE fact-finding mission must be given full access so that evidence can be gathered. We were under no surprise by listening to the statement of the chairperson and officer of the OSCE. We knew what he would talk about even before he took the floor. We are surprised, and this is not the first time, <coughs> And this was the case in, uh, on Friday in this very chamber, that the, the USG statement of the UN, that in her assessment went way beyond the remit of impartiality, we're surprised by her statement, which is stipulated uh, under her obligations as an international civil servant. Her views and her pushing forward of fakes uh, about the 
использование кассетных боеприпасов российским вооруженным вызывает у нас сомнения, кто сидит за табличкой. Высокопоставленный сотрудник секретаря ООН или представитель одного из государств. ООН на протяжении последних дней неоднократно обращалась к теме посредничества О каком посредничестве можно говорить, когда вы, очевидно, заняли сторону в этом конфликте? Зато у заместителя генерального старания и секретаря не нашлось ни слова, чтобы сообщить о сегодняшнем ударе вооруженных сил Украины ракетой «Точка У». You strike bomb by the Ukrainian armed forces that was filled with cluster bombs and that struck the heart of Donetsk. As a result of which, 20 people died and 35 civilians were injured. And also the representatives of Western countries didn't manage to mention this either, who for eight years have just turned a blind eye to what's happening in Donbass and in the conditions in which people are living under constant shelling. Мой американский коллега упомянул о гибели в Ирпене журналиста Брента Рино, якобы от рук российского. Мы сожалеем о любых погибших в конфликте, но хотел бы сделать два уточнения. Во-первых, он не журналист, это сразу же опровергло сама Нью-Йорк Таймс, а по интернету гуляет информация о том, что основной род его деятельности The other part of his actions was not actually journalist activity, it was filmmaking, and that's on open access, that information. Secondly, Irpin is fully controlled by the Ukrainian armed forces and the Ukrainian units. So given what the colleagues are saying who survived that, it was them who opened fire on their vehicles. Mr. President, we were under no illusion we knew that today's meeting would in no way be on cooperation between the UN and the OSCE. The demand for cooperation over recent years has sharply decreased due to attempts by a certain club of states to replace the UN Charter by a rules-based order. Площадка ОБСЕ стала ярчайшим примером. Особенно это заметно в последнее время, когда работа организации, которая и до этого уделяла гипертрофированное внимание странам к востоку от Вены, фактически свелась к единственному сюжету, обсуждение по которому, которого проходит, проходит, насколько мы можем судить, не то что в непрофессиональных, а уже в истерических и даже недопустимых каналах. Когда господин Рау 15 февраля находился в Египте, в Москве, мы провели с ним обстоятельные переговоры. Тогда он говорил о важности проактивного, позитивного подхода, поиска развязок, отказа от взаимных обвинений. Мы такой настрой поддержали. Высказали убежденность в том, что председательство должно способствовать формированию объединенности и компромиссов. Для этого важно оставаться в рамках мандата председателя, придерживаться статуса нейтральных подходов, как принято говорить, избегать неконсенсусных формулировок, то, что называется выполнением роли честного брокера. Однако сегодня мы можем констатировать, что польское председательство в ОСС Свою миссию почти провалили, хотя наговорили в середине марта. Уже 5 марта, по итогам переговоров с государственным секретарем США, господин Рау высказался в том духе, что председательство ОБСЕ будет координировать действия против одного из государственных участников организации. Это вопиющее нарушение Польши в мандате действующего председательства ОБСЕ, утвержденного на СМИД в Порту в 2002 году а также решение постоянного совета ОБСЕ за номером 485 о публичных заявлениях. 
Смысл работы действующего председателя заключается именно в том, чтобы разрешать противоречия между государственными участниками, сближать позиции, но никак не в том, чтобы своими ангажированными шагами еще больше разжигать конфронтацию, а тем более возглавлять антироссийскую кампанию ОСЕ.